Avec Wasamba, j'ai voulu parler du sacré. Le sacré, c'est l'origine même du parfum, comme chacun le sait. Mon challenge ici a été de réunir tous les extraits de plantes utilisés dans toutes les croyances. Ça a d'abord été un gros travail de recherche, puis un travail pour réunir ces ingrédients. Beaucoup de ces matières sont des résines que certains arbres exudent quand on les scarifie. Cette sève qui coule est appelée larme. Ce sont les fameuses larmes d'encens, ingrédients communs à toutes les spiritualités, qui viennent donc ici constituer le pilier de cette création. De la tête au fond, on retrouve l'encens sous toutes ses formes. Essence, absolu, résinoïde se succèdent dans l'évolution du parfum. Mais dans Ouazamba, on retrouve d'autres résines, mire du Kenya, Opopodax de Somalie, et puis, bien sûr, des bois sacrés. Le bois de santal d'Inde qui purifie le mental et favorise la méditation, dit-on. Le cyprès du Maroc, considéré comme l'arbre de la chimie intérieure. Et j'oubliais, Ouazamba s'ouvre sur la note pomme, fruit défendu emblématique. Pour ce parfum, je voulais un nom qui fasse référence au berceau de l'humanité, à l'Afrique noire. Ouazamba porte cette résonance. C'est le nom d'un instrument de musique, un cistre, utilisé dans les cérémonies d'initiation africaine. Résineux, fruité, intense, Ouazamba est un voyage au cœur de la spiritualité.